വെൽക്കം ടു മൈൽസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കുറച്ച് വൈകി പോയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൂരം സമയം വേഗത നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വേഗതാ സമം ദൂരം ബൈ സമയം അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി സ്പീഡ് സമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം വേഗതാ സമം ദൂരം ബൈ സമയം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സമം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ദൂരമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ദൂരം തന്നെ എഴുതി സമയം തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് ഒരു കാർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് സമയം അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇത് അവറിലാണ് നമുക്ക് ദൂരം കിട്ടേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മീറ്ററോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൽ ജി എസിന് സാധാരണ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എൽ ഡി സിക്കൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കണം ദൂരം സമം ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറുപത് ഉണ്ട് ഈ ബൈ അഞ്ച് ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ഈസി ആണല്ലോ വേഗതാ സമം ദൂരം ബൈ സമയം ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എൺപത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇവ ഗുണിച്ച് കൂട്ടുന്നത് ഡാഷ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചിന് തുല്യമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിന് പതിനഞ്ചുകൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു എൺപത്തി ഒമ്പതിന് പതിനഞ്ചുകൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു പത്തിനെയും പതിനഞ്ചുകൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് അവ കൂട്ടുന്നത് ഡാഷ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും പതിനഞ്ചു കൊണ്ടല്ലേ കുണിക്കുന്നേ അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനെയും പതിനഞ്ച് കൊണ്ടാണ് കുണിക്കുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതിനെയും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നുണ്ട് പത്തിനെയും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നും എൺപത്തി ഒമ്പതും പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പോരെ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നും എൺപത്തി ഒൻപതും പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ആയിരം കിട്ടും ആ ആയിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇവ സെപ്പറേറ്റ് കുണിച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആയിരം ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി പത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അഞ്ചിനെയും രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു പത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്രയാ ഇരുപത് അഞ്ചിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പത്ത് അവ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കുണിച്ച് കൂട്ടി അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് അതിന് പകരം ഈ പത്തും ഈ അഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് അതിന് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാലും ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് കുണിച്ച് കൂട്ടിയാലും മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനൊപ്പരം കുണിച്ചാലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഡാഷ് എന്നുള്ളടുത്ത് എത്രയാണ് ആൻസർ ആയിരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ആകെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കും ഓരോ നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കും ആദ്യത്തെ നൂറ് മീറ്റർ നടന്നത് കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത് നടക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ക്ലിയർ അല്ല ഇനി നടക്കേണ്ടത് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല
ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര ലാഭവും നഷ്ടവും എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ എത്ര ശതമാനം ആണ് ലാഭം കിട്ടിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ എത്ര രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിട്ടുണ്ട് അൻപത് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിട്ടുണ്ട് ആ അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിന്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനം വാങ്ങിയ വില അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ പറയാം വാങ്ങിയ വിലയിനേക്കാളും അൻപത് രൂപ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ വിറ്റത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനം ശതമാനം കാണാം ഇൻറ്റു നൂറ് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് നൂറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് അൻപതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് ആൻസർ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ അൻപത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം അല്ലെ അപ്പൊ ആ അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില ഇരുന്നൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനം അൻപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം ഏത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേലി ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആവുക എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അല്ലെ മുപ്പത്തഞ്ചിന് പത്ത് കൊണ്ട് വരിച്ചാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ല ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ ഏഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും എന്തായാലും അപ്പം ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ല ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് പത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയില്ല അപ്പം പോയിന്റ് ഇട്ടോ നൂറാവും നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് ഒന്നിക്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടണം അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താലാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വരും അല്ലെ രണ്ട് സ്ഥാനം ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ താഴെ എത്ര കൊണ്ട് ധരിക്കണം നൂറ് കൊണ്ട് ധരിക്കണം രണ്ട് സീറോ ഉള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ധരിക്കണം അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഭിന്നം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേല് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ബൈ ഇരുപതിന് മുകളിലും താഴിലും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് വെച്ച് കുടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് സമാനമായത് ഏതാണ് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് ഒന്നിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം മുകളിലും താഴെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മാറുന്നില്ല അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ ഇരുപതിന് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറിന് നമുക്ക് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സൈക്കിൾ ചക്രം പത്ത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങേണ്ടി വരും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സൈക്കിൾ ചക്രം പത്ത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നാല് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുക നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പത്ത് പ്രാ
പകുതിയുടെ പകുതിയാണ് എണ്ണൂറ് അല്ലെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതി എത്ര ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് എണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി പ്രാവശ്യം വേണം ആയിരത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിന്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ആയിരം പ്രാവശ്യം എണ്ണൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം വേണം വേറെ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പത്ത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നാലായിരം മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം ഇതാണ് ക്വസ്യൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ പത്ത് പ്രാവശ്യം അല്ലെ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം ആയിരം പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എത്തണം നാലായിരം എത്തണം അപ്പൊ ഒരു എണ്ണൂറ് മീറ്ററിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണൂറ് മീറ്ററിന് എത്ര വേണം എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ആയിരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡിലും കൂടെ ചെയ്യാം അതും കൂടെ ഏതായാലും പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നേരത്തെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം പത്ത് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഒരു മീറ്ററിന് എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്ത് എ ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ദൂരത്തിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിന് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എത്ര മീറ്ററാ കാണണ്ടേ നാല് കിലോമീറ്റർ അതായത് നാലായിരം മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നാലായിരം മീറ്ററിന് പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാലായിരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാലായിരം ആണ് നാലായിരം അപ്പൊ പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാലായിരം ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി മുപ്പത്തിരണ്ടില് എട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പോവും നാൽപ്പതിൽ എട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബാക്കി രണ്ട് സീറോസ് നാല് അഞ്ഞൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെട്ടി കുറക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡൊക്കെ ബേസിക് മാത്സിന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇഞ്ചു നാല് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എത്രയോ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഡിവിഷൻ്റെ പാർട്ട് ചെയ്യുക പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതി ഡിവിഷൻ മാത്രം ചെയ്തു അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലെ ഇൻറ്റു വരുന്നത് ഇതല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനെന്തൊക്കെയുള്ള പ്ലസും മൈനസും അഡീഷൻ ചെയ്യാം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ടും മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് മുപ്പത്തിനാലിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊൻപത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ടും മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഇരുപത്തൊൻപത് അത്രയും സംഭവം ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെഡ് ബി എ വൈ സി ബി എക്സ് ഡി സി ഡാഷ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ ബി ഈ നടുവിലുള്ള ബി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി സി നടുവിലുള്ള സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അടുത
അടുത്തത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീയതി കലണ്ടർ ആ റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സമയം എന്തായിരിക്കും തീയതി കലണ്ടറിലാണ് അപ്പൊ സമയം ഏതിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അധികം സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സമയം നമുക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ താഴെ അത് കാണാത്തവർ കാണുക എൽ ജി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കാണുക ബാക്കി ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുക ജി കെ ക്ലാസ്സസ് മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എൽ ജി എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ